गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ अर्जना काबरा फ्रॉम ब्रेन पॉइंट कॉमर्स क्लासेस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स से मैं स्टडी करवा रही हूँ आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर पोजिशनल एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन मोड मोड क्या है वॉट इज मोड मोड यानी जो है Z से इसको डिनोट किया जाता है कोई भी अगर जो है सेंट्रल टेंडेंसी में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोड और मोड को किससे डिनोट किया जाएगा Z से ही डिनोट किया जाएगा मोड जो है वो क्या कहलाता है पोजिशनल एवरेज होता है पोजिशनल एवरेज क्यों होता है क्योंकि इसे हमेशा पोजिशन में ही अरेंज किया जाता है या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पोजिशन में अरेंज करने के कारण इसे Z कहा जाता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अगर किसी भी सीरीज में कोई भी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही क्या होगा मोड होगा वही क्या होगा जेड होगा कोई भी सीरीज है उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वही क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा बट जेड को फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रिट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों सीरीज में अलग अलग तरीके से जेड फाइंड किया जाएगा फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से क्योंकि तीनों में ही फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग यूज आएगा फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज यानी इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रिट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों में ही मेथड बिल्कुल अलग अलग होगा Z को फाइंड करने के लिए फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वही जेड होगा क्वेश्चन है नाइन फाइव एट फाइव नाइन सिक्स नाइन एट नाइन और नाइन यहां देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रिपीट हो रहा है हालांकि रिपीटेड वैल्यू सबसे ज्यादा बार नाइन हो रहा है हर हाईएस्ट रिपीटेड जो डिजिट है वो नाइन है इसीलिए जेड का आंसर क्या हो गया है नाइन यानी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही जेड का आंसर होगा देन नेक्स्ट है डिस्क्रिट सीरीज डिस्क्रिट सीरीज क्या होती है डिस्क्रिट सीरीज का मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन में वन साइड में एक्स है और दूसरी साइड में एफ है मतलब कंफर्म है कौन सी सीरीज है डिस्क्रिट सीरीज है एक साइड में एक्स हो और दूसरी साइड में अगर एफ है मतलब डिस्क्रिट सीरीज होगी अब यहां पर क्या होगा कि जो मैक्सिमम एफ है उसके सामने वाला एक्स है वही जेड हो जाएगा जो भी मैक्सिमम एफ होगी उसके सामने वाला एक्स वही क्या होगा जेड होगा जैसे क्वेश्चन है एक्स है टू फोर सिक्स एट एंड टेन एफ है टू थ्री फाइव फोर और वन जब क्वेश्चन में x और f गिवन है मतलब कंफर्म है डिस्क्रिट सीरीज है f को देखिए सबसे पहले इंक्रीजिंग है टू थ्री फाइव फाइव पर मैक्सिमम है और वापस डिक्रीज हो रही है सबसे पहले इंक्रीजिंग देन मैक्सिमम और देन डिक्रीजिंग जो मैक्सिमम f कौन सी है मैक्सिमम f फाइव है और बिल्कुल मिड में है मैक्सिमम एफ होनी चाहिए लगभग मिड में होनी चाहिए और उससे जस्ट पैर वाली एफ और जस्ट बाद, बाद वाली एफ में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो मैक्सिमम एफ के है फाइव और उसके सामने वाला एक्स है सिक्स तो ऐसी कंडीशन में जेड का आंसर क्या हो जाएगा सिक्स मैक्सिमम एफ फाइव है और उसके सामने वाला एक्स सिक्स है तो बस Z का आंसर क्या हो गया है सिक्स हो गया है यानी ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है X और F है मतलब डिस्क्रिट सीरीज है डिस्क्रिट सीरीज में जो भी F होगी F पहले इंक्रीजिंग देन मैक्सिमम देन डिक्रीजिंग मैक्सिमम F के सामने वाला X यानी Z का आंसर कितना हो गया है सिक्स यानी Z का आंसर सिक्स नेक्स्ट आएगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज नेक्स्ट कंटिन्यू सीरीज कंटिन्यू सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स कंटिन्यू सीरीज में क्या होगा सबसे जो मैक्सिमम एफ होगी उसी के सामने वाला ग्रुप वह क्या हो जाएगा जेड ग्रुप हो जाएगा मैक्सिमम एफ के सामने वाला ग्रुप जेड ग्रुप होगा देन इसमें अपने को जो कंटिन्यू सीरीज में उसमें हमेशा अपने को फॉर्मूला यूज करना होगा फॉर्मूला क्या है एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू आई यहां देखिए एल वन का मतलब क्या है एल वन मीनिंग एल वन मीन्स हो गया लोअर लिमिट आई मीन्स इंटरवेल एफ वन यानी एफ ऑफ मॉड ग्रुप F0 जीरो मीन्स प्रीवियस एफ यानी जो आपने मोड ग्रुप डिसाइड किया है उससे जस्ट प्रीवियस एफ देन एफ टू मीन्स हो गया फाइनल एफ फाइनल एफ मतलब जो भी आप 
ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं मोड ग्रुप उससे जस्ट बाद वाली जो एफ है सक्सेडिंग एफ यानी हमेशा जो कंटिन्यूस सीरीज में है उसमें सबसे फर्स्ट प्रोसीजर रहेगा कि अपने को सबसे पहले जो मैक्सिमम एफ है उसको देखना होगा मैक्सिमम एफ मिड में होगी ये हमेशा ध्यान रखना होगा अप्रोक्स मिड में होनी चाहिए उससे जस्ट प्रीवियस और जस्ट बाद वाली एफ में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए देन उसके बाद ग्रुप डिसाइड होने के बाद अपने को फॉर्मूला यूज करना होगा और फॉर्मूला हो गया एल प्लस F1 वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू आई कंटिन्यू सीरीज अपने को देखना है तो ग्रुप में और फ्रीक्वेंसी दोनों अगर है मतलब वह कंटिन्यू सीरीज है ग्रुप अपने को गिवन है क्वेश्चन में 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और 50 टू 60. एफ है आपकी 2, 3, 5 फोर और वन वही सेम एफ ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका मतलब कंफर्म है कंटिन्यूस सीरीज है और यहां पर ग्रुप और फ्रीक्वेंसी जब अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपने को एफ को देखना होगा एफ सबसे पहले टू थ्री फाइव यानी इंक्रीजिंग है फाइव पर मैक्सिमम है और उसके बाद फोर और वन यानी डिक्रीजिंग है जो फाइव है वो अप्रोक्स मिड में है उसके जस्ट प्रीवियस एफ और जस्ट बाद वाली एफ दोनों में यानी थ्री और फोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैक्सिमम एफ फाइव है सामने वाला ग्रुप हो गया थर्टी टू फोर्टी यानी मैक्सिमम एफ फाइव और ग्रुप हो गया आपका थर्टी टू फोर्टी देन आपका फॉर्मूला Z इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई एल वन क्या है एल वन यानी अगर आपने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम एफ फाइव है तो इसका मतलब ग्रुप क्या हो गया आपका फाइव के सामने वाला थर्टी टू फोर्टी ग्रुप क्या हुआ आपका थर्टी टू फोर्टी और अगर इसमें एल वन देखे तो L1 क्या हो गई आपकी L1 30 से 40 में जो सबसे छोटा डिजिट होगा जो पहले डिजिट होगा तो L1 कितना हुआ 30 I यानी 30 टू 40 में डिफरेंस कितने का है 10 का देन F1 मतलब क्या हुआ जस्ट ये जो ग्रुप आपने डिसाइड किया है इट मीन्स वह क्या हो गई F1 जस्ट इससे पहले वाली जो F है वो ए हो गई एफ जीरो और जस्ट इससे बाद वाली जो एफ है वो क्या हो गई है एफ टू जो मॉड ग्रुप डिसाइड किया है उसकी खुद की जो एफ है वह हो गई एफ वन जस्ट उससे प्रीवियस वाली एफ है वो हो गई एफ जीरो जस्ट उसके बाद वाली एफ है सक्सेडिंग एफ वो हो गई एफ टू देन एफ वन हो गया आपका फाइव एफ जीरो हो गया आपका थ्री और एफ टू हो गया आपका फोर देन फॉर्मूला अपन यूज करते हैं एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू आई यहां देखिए एल वन हो गया आपका थर्टी एफ वन हुआ आपका फाइव एफ जीरो हुआ आपका थ्री अपॉन टू इंटू एफ वन टू इंटू एफ वन यानी टू इंटू फाइव माइनस एफ जीरो टू इंटू फाइव माइनस एफ जीरो कितनी हो गई है थ्री और माइनस एफ टू कितनी हो गई है फोर इंटरवेल कितने का है थर्टी से फोर्टी में डिफरेंस कितने का है टेन का देन थर्टी प्लस फाइव माइनस थ्री टू देन टू इंटू फाइव कितना हो गया है टेन माइनस थ्री और फोर कितना हो गया है सेवन और इंटरवेल टेन का देन थर्टी प्लस टू इंटू टेन ट्वेंटी और टेन माइनस सेवन कितना हो गया है थ्री देन 30 प्लस सिक्स पॉइंट ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ये हो गया आपका Z का आंसर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपका आंसर आएगा जैसे आपका अगर 36 आंसर आया है 36.66, तो ये आंसर हमेशा ध्यान रखना है जो आपने ग्रुप डिसाइड किया है ग्रुप क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स 32, 40। तो आपका आंसर 30 से 40 के मिड में ही होना चाहिए ना 30 से कम होना चाहिए और ना ही 40 से ज्यादा होना चाहिए अगर 30 से 40 के बीच में आंसर आ गया है मतलब आपकी Z की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है यानी इंडिजिबल सीरीज में कैसे Z निकाला 
जो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वही Z होगा डिस्क्रिट सीरीज में आपने क्या किया X और F है मतलब डिस्क्रिट सीरीज है तो F के लिए जो मैक्सिमम F होगी उसके सामने वाला X ही Z का आंसर हो जाएगा बट उस F के लिए यह ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम F अप्रोक्स मिड में होनी चाहिए और उसके जस्ट पहले वाली और जस्ट बाद वाली एफ में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो मैक्सिमम एफ के सामने वाला एक्स ही जेड का आंसर हो जाएगा देन लास्ट कंटिन्यू सीरीज कंटिन्यू सीरीज में मोड फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर कि मैक्सिमम एफ को आपको देखना है देन उसके बाद मैक्सिमम एफ फाइव है उसके सामने वाला ग्रुप हो गया आपका मोड ग्रुप देन आपको फॉर्मूला यूज करना है एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू आई देन ये करने के बाद एल वन आपका इसमें थर्टी है प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो जो मोड ग्रुप की एफ है एफ वन जस्ट पहले वाली एफ जीरो और जस्ट बाद वाली एफ टू देन फाइव माइनस थ्री टू इंटू एफ वन यानी टू इंटू फाइव माइनस थ्री माइनस फोर इंटू टेन फाइव माइनस थ्री टू और टेन तो टेन इंटू टू करेंगे ट्वेंटी टेन माइनस सेवन किया थ्री ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स और थर्टी प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स जेड का आंसर थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स यानी आंसर आपका ग्रुप में आ गया है मतलब जेड का आंसर एग्जैक्ट यही हो गया थैंक यू एवरीबडी